В одну сумку спакувати все життя, притулити до себе, плачуче дитя, рухатись вперед і не оглядатися під свистом гармат, невідомість податися. Ти знаєш, як це, коли сльози не лікують, коли втомлені вокзали материнські вічі чуть, коли під ногами від життя лиш руїни, залишайся сильною. Ukrainian flames. As you have probably guessed, today's episode is dedicated to one of the most challenging and sensitive issues that Ukraine faces now, the suffering of our children because of the war. My name is Alexandra Tsikhanovska. I'm the head of Hybrid Wolf Analytical Group at Ukraine Crisis Media Center that delivers the project Ukraine in Flames to you, along with Ukraine Catholic University's Analytical Center and NGO Euro-Atlantic course. We already have some very preliminary and very tragic numbers on our hands. More than 180 children have been confirmed dead after the start of the Russian large-scale invasion of Ukraine. The reality will be much more devastating uh, because we still have no access to many places remaining under the barbaric Russian occupation. And not just numbers, but many more stories of suffering lie ahead of us than what we are going to discuss today. Bringing the stories to the surface is a challenge itself because some of the people we invited for today's episode quite understand didn't find the strength to talk about what they have witnessed. Others agreed, but as you will see, sometimes it is almost too difficult to talk, but we will have to listen and not turn away in any case. Worrying about the safety of their children, many Ukrainians right now temporarily leave the country or at least move to its Western regions. Uprooted from their homes and often being separated from their fathers, they are in the most challenging situation of their lives. And for those kids who have been orphaned by the Russian aggression, reality is even more devastating. We invited Olena Rozvadovska, co-founder of the Voices of Children charity organization, to listen about how one can and should help in such a devastating reality. Hi, my name is uh, Lena Rozvadovska and I am co-founder of uh, charity foundation Voices of Children. Behind my bed you can see one of our activities with the, with the kids who've been evacuated from the eastern part of Ukraine, from the central part, from north, from south part of Ukraine. And under the bomb shelling, they were uh, evacuated here in a more safety place in western part of Ukraine. And this is one of our programs that we provide now now for, the, for those children and families who are now staying here and... Um, have to cope so, somehow the stress, the, these obstacles. They don't have a place to live. They are hiding in the shelters. They are staying in a temporary place. And our aim now is to provide as best psychologist and psychosocial support for them as possible in this situation. The situation is, to be honest, is devastating. So many um, requests from parents how to explain their children that 
Maybe they will not come back home. Maybe they will have to leave the country. How to talk with the children about the war? How to continue to live now after you don't have where to come back? So we are trying now to organize um, such programs in every possible city and um, to give to parents and to the children as much possible support they need. For sure, we don't know what to say when they can come back home, when the peace will be. But from our experience, we are working with the children with war trauma for the last seven years. From our experience, if parents and children have at least somebody who can talk to them, who can give a support to them, who can speak with them honestly and um, who can trust, it will it give them hope that only together we can go through these obstacles. We hope that soon we will have a peace in Ukraine. We hope that we will that all of children will have their own home. We really wanted to thank our foundation Voices of Children for all the donations, for all the people from all over the world what they provide for us and just because of this help we can provide such a service now for thousands of children and parents. We'll hope that uh, that soon we will have a peaceful sky and a peaceful country. A country for living, for peaceful and happy living. Charities are not the only kind of uh, organizations that try to deal with the terrible impact of the war on childhood. Another institution that is actively involved is church. And while in Russia, Patriarch Kirill, head of the Russian Orthodox Church, calls to unite uh, around the government, the Russian government, uh, blesses the murder of Ukrainians and provides with holy images commanders that would later commit atrocities in Bucha, Ukrainian church does its best to help the children in the war zone. Father Andriy Pinchuk from a village in Dnipro region tells us personal and heartbreaking stories from kids of the evacuated orphanage. Let's listen to him. <laughs> зустрічатися з історіями дітей покалічених війною. Якось ми вивозили притулок з Харкова, і їхав один хлопець, який не зміг витримати і справу нужду прямо в автобус, невеличкий, там, сім чи восім років. І його там на вулиці підмивали, вітер такий, жах він дуже змерз. І я його пересадив на біля себе, бо там пічка в машині, вона якраз біля мене була. І от він їхав і розказував мені, що він дуже боїться темряви, бо коли наступає темрява, починають бомбити. Цей острах, він, знаєте, щитувався з його глаз і з його так, поведінки, бо він шукав, де, знаєте, шукав якусь силу, до якої можна пригорнутися. Були безліч історій тих дітей, які приїжджають до нас. Одного разу я зустрів в одному місті жінку, яка була дуже брудна, такий брудний одяг, брудні руки, запах, і вона тримала за руку дівчину. Якби це було у мирний час, я подумав, що така родина у складних життєвих обставинах, і вони там десь мешкають на вокзалі, або в них немає житла. Але виявилося, що ці люди прожили майже три тижні в погребі. Бо російські загарбники розбомбили вщент їх село. І вже коли почав заварюватися погріб, вони вибралися і ліском-ліском тікали для того, щоб дійти до нашого евакуаційного автобусу. На мою думку, дітям не можна дивитися на війну. Це жахлива річ, яка потім відбувається на всьому їхньому житті. І мені здається, це один із самих величезних злочинів Російської Федерації. Це те, що вони втягнули тисячі, мільйони українських дітей в цю війну. Вони заставили їх стати переселенцями, біженцями, сидіти тижнями у підвалах, сидіти поруч 
з трупами або бачити мертвих людей на вулицях. Це не просто прикро, це злочин перед цими дітьми, злочин перед людством і гріх, на мій погляд, який залишиться непрощеним. One of the most difficult things to accept for us in the stories akin to what Father Andre has told us are not some separate standalone examples. They are the terrifying reality of war that many families and many children face every day on a routine basis. These are harsh realities that we will have to live with and deal with. And uh, Olena Skripko, representative at the Office of the Advisor Commissioner to the President uh, of Ukraine on Children's Rights and Rehabilitation, shares some more of those stories as challenging as it was to speak about such atrocities. As a result of Friday's shelling of the railway station in Kramatorsk, Donetsk region, by occupation troops, five children were killed and 16 were injured. On the rocket that bombed the station, there was an inscription for children. Unfortunately, it is impossible to provide the exact number of dead, the wounded children, because of restricted access to some Ukrainian cities due to ongoing active combat operations. Here, for example, just a few stories about children and their, not life, but death. As a result of shelling of a civilian car on the highway near the village Karierne, the Bereslav district of Kherson region, Three children were injured in a quarry. A nine-year-old child was wounded by artillery shelling of a residential area in the town of Vuhledar, Donetsk region. In one of the villages in the Dnipropetrovsk region, a three-year-old child received mine injuries as a result of shelling by the Russian military. During the recording of war crimes committed in the settlements of Chernigiv region, which were released from the occupiers, it was established that on March 4, in a village in Nizhen district of Chernigiv region, 14-year-old boy and his brother went to the store and saw the occupiers robbing him. The boys began to flee and were shot in the back by racists with automatic weapons. A 14 years old boy died on the spot. The level of brutality of the army of terrorists and executioners of the Russian Federation knows no bounds. Children being raped. Bucha, a 14-year-old girl, was raped by five occupying men. She is pregnant now. Bucha, an 11-year-old boy, was raped in front of his mother. She was tied to a chair to watch. Ukrainian children not just being killed, raped and injured, but also they are forced deportated. Rashists are increasing the volume of forced deportation of Ukrainians, including children, from the temporarily occupied territories. The occupiers are destroying the entire social structure, hundreds of hospitals, kindergartens, schools. Since the beginning of the war, 938 educational institutions have been destroyed as a result of daily bombings and shelling. 87 of them were completely ruined. We can save the Ukrainian nation by saving the lives of children. 
Next, we will listen to one of the most well-known experts in the field of, in the area of childhood in Ukraine, Lyudmila Volonets, emeritus social worker of our country and head of the Secretariat at the Deputies Union Protecting Children's Rights is priority of the state. She profoundly ta tackles a lot of different issues. What do we know about the death toll among children, actually? What do the statistics tell us and what they don't tell us yet? How to deal with separation from the parents? And does it mean that the orphans of war are really and truly alone? What is the situation with adopting the children that have been left without their parents by the war? And what questions will these children ask us now and how do we have to answer? Listen to Lyudmila Volinet to find out. Або принаймні намагатися зрозуміти надважливі процеси, які в тому числі сьогодні відбуваються в Україні. Війна. А вислів формулюється таким чином. Всі дорослі колись були дітьми, та не всім дітям судилося стати дорослими. Хто є ті дорослі і чого вони не отримали у своєму дитинстві, якщо сьогодні здатні своїм підлеглим надавати накази про знущання над цивільним населенням. Що і чого не отримали у своєму дитинстві ті дорослі, які сьогодні дають завдання вбивати батьків разом з дітьми, маленьких дітей, разом з молодими батьками. Що ці люди не отримали в дитинстві? Де і коли Їхні марення стали частиною політики великої держави, великої в розумінні розміру, а не філософії ставлення до людей, сприйняття біди. Та, власне, констатуємо факт. Україна в війні і 7 мільйонів дітей, які напередодні війни були в Україні, всі 7 мільйонів втратили Беззаперечне право на реалізацію базових потреб людини. І найпершої потреби – це бути захищеним, це мати право вижити і в кінці кінців жити. Ті обсяги смертей дітей, які Україна переживає зараз – це мінімум 5 дітей за добу. Це мінімум. Це те, що обліковано. Я думаю, що коли завершиться оцей гарячий період війни, ми жахнемося від того, Скільки дітей ми втрачали щодня, щогодини, але найжахливіше, що цей облік не закінчується. Він наростає і буде наростати рівно стільки, скільки Україна буде перебувати в війні, бо війна не робить відмінності між старими, молодими, дітьми. Взагалі жодних відмінностей в тому, коли людина зі зброєю не має елементарної уяви про те, як він повинен ставитися до військового. І що заборонено йому робити у стосунках з цивільним? За період війни, за трошки більше, ніж місяць, в Україні народилося 20 тисяч дітей. 30 тисяч дітей в цей момент досягли віку повноліття. І за віком, і за бажанням готові йти до Збройних сил України, оскільки досягли 18 років, для того, щоб захищати Батьківщину, землю, народ. Основна більшість дітей, з яких сьогодні в Україні відомо, що вони загинули, загинули поруч з батьками або разом з батьками. Гинуть діти разом з батьками. Розстаються діти з батьками, втрачають батьків. Ми на сьогодні не маємо навіть обсягу статистичного, яка кількість дітей сьогодні розлучена з батьками. Коли діти не мають інформації про батьків, батьки не мають інформації про дітей. За деякими даними, які має сьогодні уряд України, з України виїхало понад 1 мільйон дітей. Я нагадаю, до війни в Україні було 7 мільйонів дітей. Статистика виїзду за кордон для захисту життя і здоров'я – Понад один мільйон. Я ще раз повторюсь про те, що статистика зараз не є надійним джерелом, вона може надавати уяву тільки про обсяги. Про обсяги того, скільки дітей виїхало. Війна у своєму жахливому впливі на дитинство є неперевершеним злом. Неперевершеним. Україні сьогодні треба дуже добре думати, як ми будемо завтра дітям пояснювати те людське звірство, яке вони бачили у себе на очах. Нам прийдеться пояснювати дітям, чому зґвалтування для деяких дорослих дядь ставало нормою спілкування з дітьми, з підлітками.
з маленькими дітьми. Нам прийдеться пояснювати, чому військовий застосовує по відношенню до дитини зброю або до її мами зброю в той час, коли перед ним стоять люди абсолютно без зброї. І без загрози. Ми вже сьогодні живемо в тих реаліях, коли дитина, слухаючи українську народну казку про те, як троє просят побудували три будиночка ненадійних, а дитина задає запитання, то скажіть, будь ласка, а чи підвали є у цих будинках, які побудували герої казки? Чи буде цим героям куди ховатися, коли буде оголошена тривога? Ми з війни вийдемо зовсім з іншими дітьми. У них будуть інші запитання, і нам треба буде шукати переконливі і чесні відповіді. Ми щиро дякуємо всім тим багатьом країнам, а за моїми підрахунками понад 37 країн сьогодні в світі виявили бажання приймати наших дітей на тимчасовий захист від загрози вмерти від війни. Війна і сирідство – це майже синоніми. Вірніше, причина – і наслідок формується високий рівень готовності і бажання громадян України взяти на виховання тих дітей, яких посиротіла війна. За деякими інформаціями, сьогодні таких людей понад 15 тисяч, вірніше, сімей, які б'ють в набати, просять віддайте тих дітей, які посиротіли. Дайте нам на виховання, ми зможемо їм надати захист. А з іншого боку, дітей, які втратили батьків, досить багато. Вони ще не обліковані, і ніхто вам не скаже, скільки зараз цих дітей. Їх Багато. Але ці діти, втративши батьків, не втрачають свою родину. Ці діти, втративши батьків, не так часто стають сиротами в тому класичному розумінні, коли немає поруч надійного дорослого з родинним зв'язком, який може опікуватись про цю дитину. Не випускають українські родини за межі свого впливу і виховання Тих дітей, які втратили батьків. Замість батьків біля дитини з'являється тьотя, дядя, брати і сестри, бабусі і дідусі, які міцно тримають в своїй родині посиротілу дитину з пам'яттю про її батьків. І хай з напругою, так само, як сьогодні виживають і дорослі, але вони продовжують опікуватись своїми дітьми. І тому, власне, з одного боку ми чуємо про те, що Кількість дітей, які втратили батьків в Україні, висока. А з іншого боку, ми не можемо зреалізувати бажання дорослих усиновлювати дітей або виховувати дітей, які посиротіли. Тому що діти залишаються під опікою своїх родин, своїх родичів. Це надзвичайна характеристика української родини. Попри всю скруту, попри весь жах втрати близького родича, цими дітьми продовжує опікуватись Сім'я в розширеному розумінні, сім'я, яка захищає дитину, попри те, що вона втратила батьків. Then we heard many stories that showcase the terrible impact that war has on childhood and on families and on the future of the life of the kids who were faced with it. They flee, but are they really fully and truly safe once they have left the war zone? Let's hear from Katerina Rinzema, a member of the European Parliament and vice chair of the Children's Intergroup, who addresses some of the threats and risks children and women face even after they have left the zone of hostilities. About a week ago, I visited as vice chair of the Children's Intergroup, a region close to the Polish-Ukrainian border. I saw many Ukrainians fleeing war. I also saw many Europeans reaching out a helping hand to Ukrainians in trouble. Meals were being prepared, healthcare and medicines were being provided, and children were kept busy playing games and doing sports. While this is a first positive sign of helping Ukrainian refugees settle in another country, we should remain cautious about the dangers which exist due to the created instability. More than a million Ukrainian children have become a refugee as a consequence of the Russian invasion of their country. These children are especially at risk as long as there is no registration system that can protect them from human traffickers or other people with horrible intentions. We need to build a robust registration system at the border with the presence of child protection officers. It is important that in a critical situation as the one we find ourselves in now, we remain human and protect the most vulnerable around us. I will continue to spread awareness about the situation of children and other vulnerable refugees and inform citizens about the signs and dangers of human trafficking. We must put children at the center. 
We end this episode of Ukrainian Flames with a short animated movie brought to us by Olga Wilson that best expresses what the words really cannot, even if we and our speakers tried our best to do so. If you appreciate our work, please like and share this video and subscribe to our channel to stay tuned for further episodes of Ukrainian Flames. And meanwhile, uh, let's end today's conversation with the short movie from Olga Wilson. Mm -hmm.